and Mapong for the 19th Januar. Also, gestern Abend war der Ausrufer bei einer Veranstaltung in Wiesbaden. Es gibt doch gute Sachen von der anderen Rheinseite. Es war eine Veranstaltung über die Todesstrafe von Amnesty International, wie das ab, abgeschafft werden muss. Und das war sehr schön gemacht und sehr eindrucksvoll mit Texte von den Insassen, das heißt von denjenigen in den Todesstrafen, Todestrakt und Musik. Diesen Song wird nicht gesungen, aber der passt, der passt gut. Heißt Hang Me, wurde von einem Folksinger in den 60er Jahren, Dave Van Rump, gesungen. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor oh boy, I'll be all around this world. I've been all around Cape Girardeau. All around Cape Girado, part of Arkansas. Got so goddamn hungry, I could hide behind a straw. Poor oh boy, I've been all around this world. Went up on the mountain, where I made my stand. Went up on the mountain, there I made my stand. Life on my shoulder and a dagger in my hand. Oh boy, I've been all around for this world. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the ground so long, oh boy. I've been all around this world. Put the rope round my neck, hung me up so high. Put the rope around my neck, hung me up so high. Last words I heard them say, won't be long now for you hide. Poor oh boy, I've been all So, zurück vom Schabot. Machen wir das Auto hier rein, bitte. So. Hallo. Zurück vom Schabot zur VG Wörstadt. Dieses habe hab ich gefunden in dem Mitteilungsblatt. Es geht um ein neues Erscheinungsbild. Der VG Wörstadt wird ein neues Erscheinungsbild verpasst. Eine Wortbildmarke stand in der Mitteilung. Die VG Wörstadt hat jetzt ein CD und ein CI. Pass auf! Ein CD hat nichts mit Musik zu tun, heißt Corporate Design. So was wie Firmenentwurf. Ein CI ist auch kein Mercedes-Modell, nein, nein. Heißt Corporate Identity. Sowas wie Firmenidentität. Wurde mit Bürgerbeteiligung gemacht und auch eine Werbeagentur. Wie sieht das Ding aus? Zitat. Einer abstrakten Bildmarke liegt die Kreisformel zugrunde, da die geografische Lage der VG-Mitgliedsgemeinden in einem Kreis abgebildet werden kann. Durch eine leichte grafische Verzerrung wurde die Kreisform noch dynamischer gestaltet. 
Klammer. Der Körper Energie. Entklammer. Steht die Mitteilung bei. Es geht weiter. Viel weiter. Können Sie lesen in der Mitteilung bei. Aber früher heißt das Ganze, hieß das Ganze Wacken. Wie haben die anderen sich zugelegt? Ohne Bürgerbeteiligung, auch ohne Werbeagentur. Es waren Wappentiere, Wappenschilder, Wappenzeichen, so ein Zeugs. Was man manchmal auf den alten Weinetiketten findet. Ob das schöner ist? Zeitgemäß? Das ist nicht. Was heißt schon? Zeitgemäß. Ab ein Wappentier für die VG Stadt der Kuh. Der Ausrufer schlägt dafür die Raubspalte vor. Mhm. Ein Vogel, der am liebsten unter Menschen wohnt. Wenn die Scheune und die Stelle nicht niedergerissen oder dicht gemacht werden. Eine Raubschwabe wäre cool. Nein, nicht der Nostalgie wegen. So, jetzt gehen wir zur lokalen Angelegenheit. Ja, schon einmal Angelegenheiten. Ortsschild versetzt. Nach Absprache mit allen beteiligten Behörden und Institutionen wurde die Ortstafel am Ortsausgang der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung B420 versetzt. Jetzt höre Friedhofstor. Mhm. Somit beginnt die Ort bereits Zähne. circa 100 Meter früher. Dadurch reduziert sich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf diesem Teilstück auf 50 kmh. Ach doch, 50, keine 30. 30 kmh Bereich im Bereich der Ortsdurchfahrt der 430, der 430, Heierstraße, Friedrich-Ebert-Straße, lässt sich leider zurzeit nicht erreichen. Weitere Änderungen, unter anderem im Bereich des Wohnen Verkehrs, werden in den letzten Monaten folgen, Heiko Schmitzbetz, Ortsbürgermeister, Theater Streulich. Friedrich Ebertstraße 30 in Schornsum. Am Sonntag, den 27. Januar um 15 Uhr, Filmvorführung, die Aktenpause nach Primo Levi von Francesco Rossi. Am 27. erst den Gedenktag an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz lagen hier zu einer streulich zu einer Filmvorführung des herausragenden Films Die Atempause von Francesco Rosi verfilmte in eindringlichen Bildern die Aufzeichnung des ehemaligen Kapitäns Primo Levi über seine Nachtkriegs Odyssee zurück in die italienische Heimat bitte unbedingt mitbringen. Das Theater ist nicht bzw. fast nicht geheizt. Bitte sehr warm anziehen und bei Bedarf eine Decke mitbringen. Wir laden, wir laden ein zu Wein. Das heißt, Theater streulich lädt ein zu Wein, heißem Tee und einer wärmenden Suppe von dem Ausrufer gemacht. Bitte anmelden, damit genügend Suppe gekocht wird. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Und jetzt kommen wir zu unserem Gedicht. Es geht um einen Hund. Ja. Und der, der, das Gedicht heißt Der tugendhafte Hund von Heinrich Heine. Ein Pudel, der mit gutem Fug der schönen, schönen Namen Brutus trug, war viel berühmt im ganzen Land, ob seine Tugend und seinen Verstand. Er war ein Meister der Sittlichkeit der Langmut und Bescheidenheit. Man hörte ihn loben, man hörte ihn preisen, auf einen vierfüßigen Nathan den Weisen. Er war ein wahres Hundejuwel. So herrlich und treu, ein schönes Heer. Auch schenkte sein Herr in allen Stücken ihm volles Vertrauen. Er konnte ihm schicken sogar zum Fleische. Edle Hund! Schuck dann einen engen Korb im Mund, worin der Metzger das schön gehackte Rindfleisch, Schaffleisch, Schweinefleisch hackte. Wie lieblich und lockend das Fett gerochen, 
der Brutus berührte keinen Knochen. Ruhig, sicher, mit stoischer Würde trug er nach Haus, Hause die kostbare Würde. Doch unter den Hunden wird gefunden auch eine Menge von Lumpenhunden, wie unter uns. Gemeine Körter, Tagdiebe, Neidpade, schweren, schwere Nöte, die ohne Sinn für sittlichen Freuden im Sinn gerauscht ihr Leben vergeuden. Verschworen hatten sich solche Racker gegen den Hügel, der treu und wacker mit seinem Korb im Maule nicht gewichen von dem Pfad der Pflicht. Und eines Tages als er kam von Fleische und seinen Rückweg nahm nach Hause, da wird er plötzlich von allen verschworenen Bestien überfallen. Er war in der Koch mit dem Fleisch entrissen, er fiel zu Boden die leckerste Bissen und fraß begierig über die Beute, warf sich die ganze hungrige Meute. Brutus, da anfangs den Schauspiel zu, mit philosophischer Seelenruhe. Doch als er sah, dass solchermaßen sämtliche Hunde schmausten und fraßen, da nahm er auch teil an der, da nahm auch er an der Mahlzeit teil und speiste selbst ein Stückchen Na, Moral. Auch du, mein Brutus, auch du, du frisst, so ruft dich wehmütig der Moralist. Ja, böses Beispiel kann verführen, gleich allen Säugetieren, nicht ganz und gar vollkommen ist. Der Klugen hat der Hund, der Chris. Das war aber heute den 19. Januar. Ich hatte nie so einen Klugen. Genau, danke schön.